si Supreme Court Associate Justice Teresita Leonardo de Castro ang pinili ni Pangulong Duterte bilang kapalit ng napatalsik na Supreme Court Chief Justice na si Maria Lourdes Sereno. Isa si de Castro sa tatlong Supreme Court Associate Justice na pinagpilian ni Duterte kasama ni na Associate Justices Diosdado Peralta at Lucas Bersamin. Si de Castro ang pinaka-senior sa tatlo. Pero wala pang dalawan buwan lang siyang uupo bilang pinakamataas na leader ng hudikatura dahil magre-retiro rin siya sa Oktubre. Ito na ang pinakamaiksing termino ng isang Chief Justice sa kasaysayan ng Supreme Court. Mas maiksi sa halos tatlong buwang panunungkulan ni dating Chief Justice Pedro Yap noong 1988. Naging kontrobersyal si De Castro matapos mapabilang sa mga maestrado na nais mapatalsik sa pwesto si Sereno. Bumoto si De Castro pabor sa co-warranto petition para maalis sa pwesto si Sereno. Apat na beses din siyang dumalo sa mga pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban kay Sireno. Pero ngayon naman, hindi pa man nakakaupo si De Castro bilang Chief Justice, may kinakaharap na siyang impeachment complaint. Ayon sa isa sa mga naghain ng reklamo na si Representative Ed Selagman, matutunig na culpable violation of the Constitution ang pagpabor ni De Castro sa co-warranto petition laban kay Sireno. Inakusahan din siya ng betrayal of public trust kasamang ibang maestradong di nag-inhibit sa co-warranto proceedings kahit na meron daw silang bias laban kay Sireno. Wala pang tugot dito si De Castro. Puna naman ang ilang mambabatas, tila may plano ang Pangulo sa pagkakatalaga kay De Castro bilang bagong Chief Justice. Parang ang kinuha ni Presidente ay yung shortest, fastest route para subukang siguruhin na manatiling sa kontrol niya or maging maging sa kontrol niya ang Korte Suprema. Sabi naman ni na Akbay Representative Tom Villarin at Act Teachers Representative Franz Castro, pabuya para sa papel ni De Castro sa pagpapadal si Kay Sireno ang binigay na posisyon sa kanya. Pero sabi ng Malacanang, walang saysay ang ganitong akusasyon. Pinanaig daw ng Pangulo ang judicial professionalism sa pamagitan ng pagtalaga I, ng pinaka-senior sa mga kandidato sa pagkapunong maestrado. Kanina, sinabi ng Pangulo ang dahilan ng pagpili niya kay De Castro. Sa lahat yan, sa civil service, sa military, pati sa everybody, seniority and uh, parang conveyor. Uh, first, uh, sino yung nauna? Siya yung, and it will be the same for all justices, not only De Castro. Ayon naman kay Senador Richard Gordon, bigyan ng chance si De Castro dahil halos sampung taon na rin naman daw siyang nagsisilbi sa Korte Suprema. Sa kanyang interview sa Judicial and Bar Council, sinabi ni De Castro na may mga magagawa pa rin daw siya bilang Chief Justice kahit malapit na siyang magretiro. Isa raw sa mga tututukad niya ang pagsasaayos ng Ethics and Ethical Standards Committee ng Korte Suprema. Gusto rin daw niyang mapabuti ang gender responsiveness ng Korte at ang sistema ng pamamahala sa mga kaso. I've been working on judicial reform projects since 2009 the first thing that I want that I want to do is uh, to organize that ethics and ethical standards committee because that is the only way by which complaints against justices of the Supreme Court can be brought to the court for action Lala Roque, GMA News.